你来干什么？知道你从昨晚到现在都没有吃过东西，赶紧吃吧。还算你有点良心。别以为拿着机就可以让本少爷消气，本少爷直觉错不了。阿飞这个人来历绝对不简单，我不知道你了解他多少，但是行走江湖吧，这机警点总是好。你一个初出茅庐的小朋友，倒是教育起我来了呀！哼，我这人最大的优点就是长记性，吃一堑长十智，被我先坑过的事我可都记得。你这个人吧，除了……爱胡诌了点，抠门了点，还憋着对秘密以外，这大体上也算是个好人。你也算是我行走江湖交的第一个朋友，我不希望你有危险。好，我凡事呢，会多加小心一点的。这个鸡可不是白吃的，彩莲庄这个案子若是没有方刑探作证，这后面就没有办法查了。哎，既然你都开口说了，那本少爷就帮帮你们吧。你们是不是也在疑惑，为何这郭坤昨夜会突然对你动手？嗯，这是昨日郭坤的药渣，我查了他的房子了。你猜是谁？命下人换了他的药，他自然是他的哥哥了。国门清翠满堂纱，十里簪玉半人家。霎时一门临下室，瓜田举酒看灯花。不错，好诗。想不到这个李神医还有几分文采。等等。爹，这好像是一首藏头诗。国师傻瓜，国师傻瓜，庄主，不好了，客人又进徐娘子的书房了。阁下一再传我采莲庄后院，实不把我郭某人放在眼里。既然如此，别怪我不客气。走客。这么怕人进入这个房间，就是怕看见这个吧？月明之时，佳宜之身，静室旁，不见不散。郭庄主啊，若是我没有猜错的话，这应该是噬魂写给许娘子的信啊。都在庄内，二位为何要用如此隐晦的方式相约呢？你对他们做了什么呀？我怎么知道这是怎么回事儿？也许是他们俩苟且，迷信私会，刚好碰到我发疯的二弟，就把他们给杀了。嗯，把罪责呢推到一个疯子身上，也倒是安全啊。可是七年前，王姑娘死的那天晚上，郭坤不在庄内啊。镇上的刘家少爷可以证明，他根本就不在场。王娘子死的时候，郭坤是不在，可是不能证明，许娘子不是他杀的呀。你还真是不见棺材不掉泪啊，郭庄主，这两副药渣你可还认得呀？这其中一副是郭坤往常喝的治疗疯病的药，而这一副是我从会务里翻出来的，我已经拿去给郎中看过了。这两副药根本不同，昨日这副分明不对症，喝了反而会让人更加的狂躁，所以昨夜郭坤才会出来发疯吓人。只因你想让郭坤来当这替罪羊，我说的没错吧，郭庄主？